Jean-Paul Sartre. Partner życiowy Simon de Beauvoir. Pisarz i filozof, krytyk literacki i publicysta. Czołowy przedstawiciel egzystencjalizmu. Po wybuchu II wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej, został z niej zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. W Paryżu zbliżył się do lewicujących intelektualistów. Po wojnie jako filozof, polityk i działacz społeczny realizował ideę pisarstwa zaangażowanego. Pracował jako korespondent Le Figaro i Le Combat w Europie, USA, Kubie i ZSRR. Był jednym z założycieli Le Temps Moderne, skupiającego francuską lewicę intelektualną. Konsekwentnie protestował przeciwko francuskiej polityce kolonialnej w Indochinach i Algierii. Był również przeciwnikiem amerykańskiej interwencji w Wietnamie. Wreszcie wsparł studentów w 1968 roku. Współtworzył też lewicowy dziennik Liberation. Swą koncepcję człowieka wyłożył w Lettre et le Néant, Essay d'une ontologique phénoménologique z 1943 roku, gdzie wywodził między innymi, że skoro ludzkim wymysłem jest wszystko, co trwałe, wieczne, idee, wartości, Bóg, człowiek jest w trudny sposób wolny. To znaczy, musi dokonywać wyborów w każdych warunkach i okolicznościach, za które jest w pełni odpowiedzialny, czyli jak to określił, skazany na wolność. Swą własną metodę analityczną wykorzystywał w bardzo ciekawych studiach o wybitnych twórcach Bodlerze, Żenecie i Flobercie. Pisanie uznawał za akt zaangażowania człowieka, przejaw jego egzystencji, a także projekcji osobowości. We własnej twórczości dążył do syntezy filozofii literatury. Do najsłynniejszych jego utworów należały mdłości, drogi wolności, mur, słowa oraz sztuki teatralne. Muchy przy drzwiach zamkniętych, brudne ręce. Twórczość literacka przyniosła mu w 1964 roku Nagrodę Nobla. Zmarł 38 lat temu, 15 kwietnia 1980 roku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl